вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. След обявяването на мобилизацията на българската войска на 10 септември 1915 г. втора армия на генерал Георги Тодоров получава задача да се бие в Македония. Тя включва трета пехотна Балканска дивизия, седма пехотна Рилска дивизия и кавалерийската дивизия. Междувременно на 22 септември Антантата извършва десант в Солун и стоварва войски, които да ударят в гръб българските дивизии и да окажат съдействие на изпадналите в тежко положение сръбски армии. След като прикрива границите и прехвърля втора пехотна дивизия в района на Струмица, генерал Тодоров концентрира силите си в района на Кюстендил и Горна Джумая. Задачата на втора армия е да разкъса отбраната на противника и да прекъсне комуникациите между основните сили и частите в Македония, като същевременно не допусне настъпващите от Солон съглашенски дивизии да се съединят с армията на крал Петър Кара Джорджевич. За постигане на целта, генерал Тодоров разполага с 48 дружини пехота, 51 батареи и 18 ескадрона, с числен състав от 87 000 души. Срещу българите се изправя сръбската македонска армия на генерал Попович, две дивизии с обща численост 29 000 души, с 78 уръдия и 33 картешници, а връзката с втора сръбска армия се осигурява от власинския отряд на полковник Плазина с численост 10 000 души, който брани посоката Трън с Ордурица. Вардарската дивизия на полковник Белодедич отбранява направлението Кюстендил Крива Паланка Скопие, Брегалнишката дивизия на полковник Викторович отбранява посоките Горна Джумая, Штип Велес и Струмица Валандово. Генерал Тодоров разчита на съдействието на местните чети на войводите Петко Стефанов, Симеон Георгиев, Дончо Ангелов, Лазар Тодоров и Иван Бърлю, които извършват диверсионни действия в тила на противника. На 1 октомври България обявява война на Сърбия, а от ранните часове на деня полковете на 3-та дивизия атакуват стремително противника пред себе си и го принуждават да отстъпи на главната си позиция. На важните за отбраната места противникът оставя части съставени от Сърбия. Мобилизираните българи от Македония не оказват съпротива и често стрелят във въздуха или просто дезертират и минават на страната на българската армия. Укрепилият се по върховете Китка, Султан Тепе, Повиен и Голак, неприятел, се бие храбро и опитът на балканци да превземат тези височини е неуспешен. Вляво от тях рилци прогонват противника от Пехчево, Царево село и Берово. В тези градове войниците са посрещнати от местното население Сура, да живее българската войска, да живее цар Фердинанд. На 3 октомври започва безмилостна кървава битка за овладяването на ключовите отбранителни позиции на сърбите. Трета бригада от Балканската дивизия е определена да атакува Китка. Попаднали под ожесточен кръстосен огън, засипани от олово и картеч, българите напредват храбро, но са спрени от многото жертви. Един от войниците, участвали в атаката, редник Георги Михайлов от 45-ти полк, си спомня за тази атака. И в тая мъчителна минута прав пред ротата застава подпоручик Димитров. Страшно вцепенени обхваща войниците. Тук там се чуват молби към смели офицер да легне или поне на колене да застане. Подпоручиката усмихнат, по лицето му твърдо и мощно като бронз, личи неописуемо спокойствие. Не бойте се, човекът, който е тръгнал да спасява родния си брат от ногтите на варварина, куршум не голови. Ротите се вдигат като стена и с мощен удар на нож превземат върха. На същия ден, 4 октомври в български ръце пада и позицията при Султан Тепе. По същото време, Рилската дивизия с устремна атака превзема калиманските височини, а пети конен полк прегазва един сръбски пехотен полк в полето пред Кучани. На крайния десен фланг двата странични отряда на армията влизат във Врани. Кавалерийската дивизия със смел набег се устремява към Варна. Разездът на поручик Попилиев и четата на войводата Иван Бърлио овладяват щип на 5 октомври. При Върсаково, 6-ти конен полк вихрено атакува един пехотен полк на противника и го разпръсква. В релацията за този бой, командирът на полка пише Сърбите се разпръснаха в бездредици и бягство към богословските височини и към Велес, което продължи през цялата нощ. Бойното поле се покри с труповете на загиналите. 
подоконниците се покатериха и на богословските височини, настигнаха обезумелите сръбски бегалци и ги се чаха. Четвърти конен полк завзема източната половина на Велес под бесния огън на сръбската артилерия. Трета пехотна дивизия води тежки боеве при Старцинската позиция и я превзема на 6 октомври. На 7 октомври пада и Куваново. С това целта на операцията е постигната. За да запази скопия от опожаряване, генерал Тодоров изпраща в авангард 32-ри пехотен за горски полк. Основните сили на армията се разполагат на почивка около Куманово. Само за 7 дни войските на втора армия изпълняват блестящо задачата си. С смели и решителни действия, неприятелите бит, съглашенските войски не успяват да се съединят с сръбските армии и на настъпващата първа армия е оказано огромно съдействие. По непълни данни, противникът губи около 30 000 души убити, ранени и пленени, а българските части – около 500. Впоследствие армията получава подкрепления и е разделена на две части – северна и южна оперативни групи. Южната група получава задача да спре настъпващите дивизии на Антантата, а северната група взема участие в разгрома на сръбската армия на Косово поле.